Hi everyone and welcome to Pentami to you guys here we are with the quiz for this week as promised guys I am here with the quiz for the week and this is for the vocabulary that we have discussed from 15th to 20th now the words that we are going to discuss will sorry words yeah but it will be there you will be seeing in the options and in the question part itself the words hum discuss kar chuke hain throughout the week now not to forget guys whenever we talk of uh, you know the formation of uh, the vocabulary part or cramming so jab hum cramming ki baat karte hain so i've always suggested that do not try to cram words try to absorb them most of us what we try we try to cram it but instead we should try to absorb it so how can you absorb it by having a look at it again and again jab aap ek hi word ko bar bar go through karte hain just seeing that just keep on just having a look every single day give it a quick read give the words a quick read now this is going to be a key to success guys for the vocabulary part give it a quick read and you will see that yes they stay for long in your brain okay this is what you should be doing so here we are with the words now let's have a discussion and have a look now it says the information shared by the editor was ambiguous now here we need a similar word in meaning that means hum baat kar rahe hain synonym ki so we're looking forward to it now when i say ambiguous pehli cheez to hum ye word discuss kar chuke hain aur ye adjective hai it means something that is unclear koi cheez jo aspasht hai which is not clearly mentioned or understood Now we have uh, the fill, uh, the options as weaken, clarity, fixed, and ambivalent. Now these words we have seen, we have observed. Okay, many of you who list the hai, who who have our list every day, we provide you the list of the words that we discuss in the company in this editorial section. So the list we have given you, but there is word, there is meaning, there is synonym and antonyms. So I have also picked a few synonyms and antonyms to mention here in the options, so that we practice more and more words. Now for ambiguous, we have weaken, clarity, fixed, and ambivalent. When I say weaken, it means that we have to weaken something. Other word is debilitate. We have another word for this debility. Now, those who have the answer, they can quickly comment and let me know the answer. A, B, or C, or D. Clarity, we all know something that's clear. ठीक है जो understood है, fixed जो कि static है, stable है. Ambivalent क्या होता है? Ambi मतलब दोनों. तो confusion है. So ambivalent is we are talking about confusion. We are talking about something that is not clearly stated. So for us, definitely answer will be option D. So जिन्होंने भी option D answer मार किया है, it's absolutely correct, guys. Guys, I hope that things don't go, you know, heavy. आपको समझ आ रहा है that yes, तो जिन्होंने answer किया है ambiguous के लिए ambivalent, definitely. और देखो ना ambi, ambi. आपको तो इसी चीज से समझ जाना चाहिए, right? Definitely. That's great, guys. Let's go ahead on the next one. Outbreak, guys. ये तो recent हमने outbreak कौन से article में किया था? We had done it or yesterday only outbreak हमने बात किया था, right? So definitely हमने उस इसका discussion आज आपके साथ किया हुआ था. So आप उस चीज को देख सकते हैं. हमने कल sorry discuss किया था about outbreak जहाँ पर हम बात कर रहे थे economy की और economy में जो outbreak हुआ था we were talking about that because of you know the inflation outbreak हमने बात किया था economy का तो उस हिसाब से outbreak का मतलब होता है जो unexpected या कोई एक sudden जो chaos create हो जाता है something that comes up like an upsurge an upsurge but that to an upsurge that is unexpected something that you haven't expected and it suddenly happens Plus, it is on a on a note wherein things go chaotic. ठीक है चीजें जो थोड़ी सी disturbed हो जाती हैं that would be an outbreak like corona virus or covid nineteen is termed to be an outbreak, right? Now, eruption, conceal, 
important and wise quickly guys comment and let me know whether it will be a b c or d now that's up to you which one would you think is the correct one if you know the meaning of the options given you can definitely answer it if not then i'm going to definitely help you with the options first try your luck out and let us know your answer guys eruption again means something that you know volcanic eruption so that is also sudden and a volcanic eruption is all of a sudden it's, it's something that happens all of a sudden and everything gets disturbed you remember we did a word perturbed okay it's more or less related conceal means to hide when it comes to portent now portent can be used as a noun can be used as a verb portent is a signal or a warning a signal or a warning that is important wise we all know someone who's prudent enough who is clever who has this knowledge of right and wrong thing right that person is termed to be wise now here when i say outbreak it will be option a eruption very easily because i cannot take b c and d as the meaning ha na definitely so for one word it will be eruption So those who have answered it to be option A, it's absolutely correct, guys. चलिए आगे बढ़ते हैं देखो इसी तरह confidence boost होता रहता है. If you keep on answering and you get to know that your answer is right, you feel good. चल next, guys. Underline word है. आपको similar word देना है. So I want a synonym from your side. What do I want? I want a synonym from your side. So if you see the judge explained the rational behind his decision the decision unne liya hai uske piche ka rational unhone describe kiya so what is rational rational is noun subject it means the logic or the reason kya karan tha ya kya point tha remember maine aapse ye word pucha tha tark aap sab ne mujhe hindi mein bataya tha that logic in hindi is tark Karan, right? So similarly, rational was the word that we were talking about. So rational means logic or any reason. So, kya synonym ho sakta hai? Illegitimate word, grounds, or last. So quickly, let me know your answers. A, B, C, or D. Quickly, guys, I want your answers. Like, आप देखो देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं. You can also use the elimination technique, guys. You can also use elimination technique. That can also help you. Okay. What is illegitimate? Something that illegal. Okay. Verge means edge. एक एक edge पर होना कोई चीज के बिल्कुल. Grounds means on the basis of किसी किस चीज के कहते हैं ना एक basis या किस बिना पर तो हम कहते हैं ना कौन से क्या कारण था क्या reason था क्या what were the basis of his arrest? तो हमारा आंसर मिल चुका है रैशनल के लिए सिनेम क्या होगा ग्राउंड सो दो ऑप्शन सी गाइज योर आंसर करेक्ट इट विल बी ऑप्शन सी दैट इज ग्राउंड सो नॉट टू नॉट टू वारी अभी कंफ्यूजन आपको ये भी हो सकता है ग्राउंड का प्लूरल है क्या ग्राउंड जी नहीं ऐसे काफी सारे नाउन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि हम एस या ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नहीं होते उनका मीनिंग चेंज हो जाता है जैसे अगर मैं फ्रूट की बात कर रही हूँ इफ आई से फ्रूट सो फॉर मी फ्रूट वुड डेफिनेटली बी एप्पल मैंगो बनानास और राइट दैट्स फ्रूट बट इफ आई एड एस टू इट फ्रूट्स ओके फ्रूट्स इज अनदर वर्ड दैट आई हैव एंड फ्रूट्स का मतलब होता है रिजल्ट नतीजे परिणाम किसी चीज का फ्रूट सिमिलरली जैसे मैं कहती हूँ आयन And ions. So iron is the iron or the rod, the my metal that we use. But ions is you know the chains that we hath kadi ko ham kehte hain ions. Okay. So the meaning changes for some noun subjects. Agar aap s or e s lagate hain, to jaise water ko ham waters nahi keh sakte. Water is pani. अगर आप वॉटर्स एस लगा रहे हो तो वॉटर्स का मतलब होता है ओशंस और रिवर्स ठीक है 
तो वॉटर का प्लूरल वॉटर नहीं है सो देर आर नाउ दैट इज आई एम सींग ग्राउंड का प्लूरल ग्राउंड नहीं है ग्राउंड इज सम अदर वर्ड इट्स अ न्यू वर्ड एंड इट्स अ डिफरेंट वर्ड विच मीन्स ऑन बेसिस और द लॉजिक और द रीजनिंग ओके दैट इज ग्राउंड तो गाइज ये चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली होती हैं बिकॉज इन योर एग्जाम्स ऑल्सो देर इज अ वर्ड लेट से वहां ग्राउंड यूज होना है ग्राउंड लिखा है मैनी अ टाइम दिस हैपन्स दैट यू नो ओके ये वर्ड ही तो आना था ये तो ठीक है हो सकता है आप कोई और एरर कैच कर लो बट दैट डजेंट हैपन सो दैट इज वाई विकेबलरी इज इम्पॉर्टेंट गाइज सिर्फ विकेबलरी क्वेश्चन के लिए नहीं आपके ग्रामर के क्वेश्चन के लिए भी काफी बार ये हेल्प कर जाता है ओके okay? चलिए so we have an answer it will be option c let's go ahead guys on to the next one and here we are now quickly let me know your answer whether it will be a b c or d we need a synonym for trigger guys ye humne discuss kiya tha maine tab bhi kaha tha ki ye word noun or verb dono tarah se istemal kiya ja sakta hai it depends on its usage in a sentence now for example if i do say that the triggers me that means they they compelled me wo jo is that stimulus is on me but if i say that i used the opinion or the argument as a trigger that moment i am putting it up as a noun so it depends on its usage in a sentence and definitely then you come to know whether it is noun or verb meaning same hota hai meaning is that you are trying to create a force ठीक है आप कोई स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो स्टिमुलस क्रिएट कर रहे हो ठीक है किसी को अर्ज कर रहे हो पुश कर रहे हो सो ट्रिगर प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट व्हाट इज प्रॉम्प्ट अगेन किसी को टू अर्ज समवन तो अर्ज समवन स्टिमुलेट करना वी हैव गॉट अ आंसर इट विल बी ऑप्शन ए यू डोंट हैव टू गो अहेड आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है बट स्टिल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ द वर्थ तो जिन्होंने क्विकली आंसर किया हुआ है ऑप्शन ए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है गाइस बट फॉर अदर्स डेफिनेटली वी शुड नो द मीनिंग लॉजिक किसी चीज के पीछे का रीजन डिमोटिवेट विल भी आप किसी को डिस्करेज कर रहे हो डिस्करेज ब्रिंक वट इज ब्रिंक ब्रिंक इज ऑन द वर्ड ऑफ समथिंग किसी चीज के एज पर हो ओके लाइक वी से फिल द ग्लास अप टू द ब्रिंक ब्रिंक मतलब वो उसकी जो एज होती है हिंदी में हम कहते हैं सतह और राइट सो जनरली वेन एवर यू आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वॉटर समटाइम्स वी बी लाइक वी बिकम रियली स्पेसिफिक सो वी एट टाइम्स से दैट फिल इट टू द ब्रिम और डू नॉट फिल इट टू द ब्रिम तो ब्रिम का मतलब दैट इज द एज ऑफ द वर्ड दैट वी टॉकिंग अबाउट ठीक है सो दैट इज दी बट द आंसर इज ऑप्शन ए दैट वी हैव रियली एब्सोल्यूटली करेक्ट दैट वी हैव गॉट द आंसर मूविंग अ हेड गाइज नेक्स्ट वन वी नीड अम फॉर हेवन नाउ दिस इज हेवन वी नो अबाउट इट दिस इज हेवन हेवन इज नाउन सब्जेक्ट एंड इट मीन अ प्लेस ऑफ रेस्क्यू और अ सेफ प्लेस basically it works as a shelter we uh, we use this collocation a lot many times tax haven tax haven so uh, jaise ki abhi news mein bhi aaya after the budget got released there was this point about provident fund investment pf ka investment par humne article bhi discuss kiya tha so there was this point ki uh, log kyunki pf ka jo interest uh, jo income hai wo taxable nahi hai wo exempted tha to bahut se log इसका यूज कर रहे थे एज अ टैक्स हेवन है ना यही वर्ड था वहां पर टैक्स हेवन दैट मीन्स वो टैक्स से बचने के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे नाउ देर इज एन अमेंडमेंट फॉर द पी एफ वी हैव डिस्कस दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन बट हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं तो लोग इसको टैक्स हेवन के तरह ले रहे थे नाउ दैट अमेंडमेंट आ गए हैं तो इट्स नो मोर अ टैक्स हेवन तो वो पहले एक सेफ प्लेस था लोगों का टैक्स बच जाता था उसके थ्रू राइट सो दैट इज वॉट हेवन इज नाउ डेस्टिट्यूड है ऑप्शन में डिस रिगार्ड हार्बर एंड रिकंसिडर नाउ विच वन इज योर आंसर क्विकली लेट मी नो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज बी क्विक दैट इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड फाइन इफ यू यू डू नॉट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट यू जैसे आप देख रहे हो डेस्टिट्यूट डेस्टिट्यूट इज एन एडिक्टिव ओके 
and it means to be like uh, to be like lacking in something to be alone ideally for poor people we use this word destitute okay disregard is you're ignoring someone you're disrespecting someone harbor is a shelter shelter again a safe place so shelter will be the synonym uh, sorry harbor will be the synonym to haven those who have given me the response as c that's absolutely right guys kudos to you bilkul sahi hai jin unko lagta hai option c hai answer guys bilkul sahi hai aapka answer now we have reconsider as well reconsider means to verify something to assure okay to get reassure so that will be reconsider okay so let's go ahead on to the next one and for the next we have synonym for laudable now i remember this option word applaudable uh, this was asked by one of our students i remember i remember the name as well kaptan he asked that what is applaudable right so i told you yesterday and day before yesterday as well that it is applaudable is a synonym to laudable because it means praiseworthy hindi mein hum word use karte hain prashansniya guys this is the word that we use in hindi and english maybe i have given you the meaning so it's very simple the moment you need a synonym to laudable answer would be option d yes sabne aag ban kar ke answer kar diya hai bilkul it will be option d because there is no other choice out agar aapko in words ke meaning nahi bhi pata but aapko ye word dikh raha hai aap easily mark kar doge because applaudable mein se hi ye word extract kiya gaya hai laudable ओके ना जो ऑप्शन में वर्ड्स दिए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कल पेबल हमने एक आर्टिकल किया था सैसिनेशन का ठीक है राजीव गांधी सैसिनेशन की वहां पर कल पेबल वर्ड यूज किया था काफी बार यूज किया हुआ था सो वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट कल पेबल इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस ब्लेम वर्दी ठीक है जो कि गिल्टी है जिस पर कि इल्जाम लगाया गया है दैट इज कल पेबल formerly is an adverb all right that means previously formally means previously what is corroborate corroborate is a verb and it's it's an amazing word that is used nowadays i wouldn't say nowadays but it's been a long time that people have stopped using support or giving assurance or approval we have started using corroboration and corroborate corroboration is ka noun form hai or corroborate is the verb form that means to approve to give approval or to support something theek hai that is corroborate so for example uh, the minister corroborated uh, his subordinate ideas so the minister approved his subordinate ideas ya fir unhone uske idea ko support kiya so that for example uh, if someone asks me that why aren't we proceeding with the processing ahead i can say i'm waiting for the corroboration from the seniors matlab i'm waiting for the approval from the seniors so that way you can use both the words in a particular sentence as well chal moving ahead guys next we have a uh, synonym for this is the easiest one very easy word i see it like it's simplest over subsequently guys it's an adverb it's an adverb and the options given to you are previously hitherto eventually and generally guys elimination technique apna lijiye elimination technique the moment you keep on eliminating the word you will derive your answer easily now when i say subsequently i have previously now subsequent means kisi cheez ki hum consequence ki baat kar rahe hain koi cheez ke hone ke baad ki so previously to nahi ho sakta theek hai hata denge hitherto again hitherto means again earlier okay again remove it eventually matlab ho, us kisi kaam ke hote hote phir kuch ho gaya so eventually genuinely no so we have the answer that is option c eventually so here what we have done we have used elimination technique plus guys meanings to aapko pata hi hone chahiye words ke aur abhi to hum wo words discuss kar rahe hain those we have already discussed and we have you know 
discuss in detail i have given you the part of speech i have given you the hindi and english meaning so we have discussed it in detail even the options that you are seeing are from that uh, the words that we have discussed ya to uska synonym hai ya antonym isliye aapko word list bhi di jati hai right so that is what the purpose is so let's practice it to the fullest guys to, to make it like best All right. So those who have answered it to be C, bilkul correct hai unka answer. You don't have to worry much about. It. Let's go ahead on to the next part. Now, guys, we need an antonym for retroactive. Guys, ye tax retroactive tax ki humne baat ki thi. Retroactive ka matlab tha ki bhai kahi pass se ab tak ki baat to nahi ki ja rahi. Retroactive matlab pass se active kiya ja raha hai to. तो ऑपोजिट क्या होगा फाइनेस्ट जी नहीं फाइनेस्ट मींस द बेस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट नजरिया नहीं हो सकता ये भी आंसर प्रेजेंट यस यू टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन सो पास्ट की बात करें पास्ट का ऑपोजिट हो जाएगा प्रेजेंट फ्यूचर होता ऑप्शन में तो फ्यूचर भी हो सकता था ऑपोजिट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम डेफिनेट मीन सर्टन So definitely, जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट इट विल बी प्रेजेंट फॉर रेट्रो एक्टिव ओके दैट्स ग्रेट सो दिस वॉज एन ईजी वन इवन सब्सिक्वेंटली वॉज एन ईजी वन इफ यू आर अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड लाइक हिथर्ड टू परस्पेक्टिव तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं रहा होगा चलो लेट्स गो हेयर एंड क्विकली आंसर वेदर इट विल बी ए बी सी और डी फॉर यू deceleration a deceleration means reduction theek hai kisi cheez mein giravat hona that is deceleration jaldi se batayenge mujhe whether it will be considerable depletion unexpected timid timid means shy ye to bilkul nahi hoga hum reduction drop ki baat kar rahe unexpected suddenly nahi hoga depletion yes because this is what you're talking about decrease किसी चीज में डिस्ट्रक्शन होना डिक्रीज होना तो बिल्कुल डिसलेशन के लिए इट विल बी ऑप्शन बी दैट इज डिप्लीशन दैट एब्सोल्यूटली करेक्ट दैट विल बी द परफेक्ट आंसर दैट विल बी ऑप्शन बी मूविंग अहेड नेक्स्ट वी हैव इन दिस सिमिलर इन मीनिंग टू बी ऑनलाइन वर्ड दैट इज हिस्स काइंड जेस्टर ऑफ मैनेजिंग थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट वॉज अप्रिशिएबल अप्रिशिएबल दैट मीन इट वॉज कमेंडेबल सराहनीय था ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी थी हमारे लिए फेवरेबल थी हमारे लिए हमारे हित में थी प्लस ये चीज उसके लिए उसकी कमेंडेबल थी उसने जो ये काम हमारे लिए किया हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी तो सिग्निफिकेंट डिजीज अनडिजायरेबल सिग्निफिकेंट था ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए राइट इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस डिजीज हमने डिस्कस किया था इट मीन अनस्टडी जो चीज स्टेबल नहीं है That is disease. So disease can be used as a verb, can be used as an adjective also. Undesirable is something that's unwanted. Okay. Presage is again a warning. Okay. जैसे कि एक signal जैसे sign. That is presage. Pre. पहले से ही आपको किसी के बारे में पता किसी चीज के बारे में पता लग रहा है. That will be presage. That is a warning or a sign that we're talking about. so for us here it will be option a so those who have given us answer as a that's absolutely correct i hope this makes it clear guys right chal aage badhte hain fir iske sath okay we need a similar in meaning to with that tina's outlook towards things is way different outlook that means her opinion or her view point her point of view is different uska dekhne ka tarika ya nazariya bahut alag hai so upsurge means rise or increase jaldi se batayenge guys whether it will be upsurge loiter opinion or hrad quickly let me know the answer your answer i wish to know i'm telling you the meanings loiter means to scatter or to spread to you know um, we loiter our things or all, all around the house opinion is your view and herald is a set of sign 
किसी चीज को लेके इशारा सो वॉट इज दहुत सिंपल है मीनिंग्स देख के इट विल बी ओपिनियन आउटलुक क्या होगा ओपिनियन होगा बिकॉज दैट्स वो द व्यू वी आर टॉकिंग अबाउट किसी चीज को देखने या समझने का नजरिया दैट्स राइट सो दो गिवन मी आंसर सी एंड आई गेस मोस्ट ऑफ यू हैव सो दैट्स राइट गाइज ऑप्शन सी इज एब्सोल्यूटली करेक्ट वेरी वेल डन नेक्स्ट वी हैव लिंग लिंग मीन्स एक जगह पर मंडराना स्लोली ग्रेजुअली यू आर जस्ट वॉकिंग जस्ट यू नो रोमिंग अराउंड रोमिंग अराउंड वॉट आर यू डूइंग यू नॉट यू नॉट एक्टिव यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम यू जस्ट स्लोली ग्रेजुअली यू जस्ट डूइंग समथिंग दैट्स लिंग जैसे संडेज को भी जनरली लिंगर इन आ हाउस इन आ हाउसेज सो डॉडल If you know the meaning, dwindle, debris, or yield. Quickly, yield, debris. This is not debris; it's debris. So please, to pronounce it well. Dwindle, dawdle. So what do we have as the correct answer here? Quickly, let me know. Meanwhile, I'll be guiding you with the meanings. Dawdle means to be slow, to act slow, or to waste time. Dwindle is to reduce, to drop. ठीक है. Debris is the leftover that we are talking about. Yield is the profit or you know the income that's coming, the, the profit that we are making. So what will be the answer? It's simple. Linger के लिए it will be a dawdle. Absolutely correct. Those who have given me. देखो meanings जैसे ही पता लगते हैं. आंसर क्लिक करता है सो दैट्स वो दैट इज वॉट विल हैपन राइट सो यू विल हैव टू गो थ्रू द वर्ड अभी जितने वर्ड्स आप करते जा रहे हो यू गाइज कैन मेक नोट ऑफ दोज वर्ड बिकॉज डेफिनेटली दीज आर इम्पॉर्टेंट ओके डुंडल बहुत इंपॉर्टेंट है यूजली डुंडल को कंफ्यूज किया जाता है स्विंडल से तो मैं आपको बता दू दोनों में डिफरेंस डुंडल का मतलब होता है डिक्रीज ठीक है बट स्विंडल का मतलब होता है टू चीट चीटिंग करना है स्विंडल बट डिक्रीज होना है या कोई चीज कम हो रही है दैट इज डुंडल सो डुंडल और स्विंडल राइम करते हैं बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट इन मीनिंग सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो मूविंग अहेड नेक्स्ट वी हैव अनरिलेंटिंग इज टू इन फ्लेक्सीबल एज फिल्थी इज टू अनरिलेंटिंग अनरिलायबल अनयल्डिंग जिस लाइक like, जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है भरोसे वाला नहीं है तो वो इनफ्लेक्सीबल है भाई उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा सिननेम है ठीक है तो फिल्थी का भी हमें क्या चाहिए गाय सिननेम चाहिए टेम्ड मतलब वेल ट्रेन्ड तो ये फिल्थी के लिए नहीं हो सकता टर्न इफ इज दूनीम ऑफ वेजिटेबल नहीं हो सकता थानिश मीन्स डर्टी और फिल्थी का मतलब भी डर्टी सो वी हैव गॉट अ आंसर एज ऑप्शन सी Tarnish. Toil means to work, to work hard. Okay. So for us it will be tarnish because tarnish also means to be like to make dirty or to have something as filthy. So it will be the synonym. Both, both the words will be the synonyms. So we have answer. Those who have given me answer is option C. It's absolutely, absolutely right. So let's move on to the next one. We have vigil. Now vigil means vigil means like to be cautious. Satark hona. Okay. Assist is to help. No. Sustainability is to maintain something well. No. Satark hone ki ba. Observe. Yes. Ham us cheez par nazar rakhe hue hain. We are cautious about it. So answer will be option C. Observe. Free is something that's liberal, that is full of freedom, right? Unrestricted, unrestrained, that is free. Guys, मैं ये सारे words इसलिए बोल रही हूँ because we have done these words. तो जो words हम कर चुके हैं वो तो at least आपको समझ आने ही चाहिए. There shouldn't be any sort of confusion, right? All right. So we have observe, observe. Guys, see most of you have seen you miss your sessions. Sometimes you miss it. 
like you know those who haven't subscribed the channel subscribe it our bell icon press kar sakte so that you get a reminder right you don't miss any of the sessions because anyways it is important to take up these sessions if you wish to work on your vocabulary and this vocabulary that we do is not pertaining to any particular examination ye sare competitive exams ke liye jaye aap banking ki preparation kar rahe ho ssc defense examinations or civil services examination so everything is catered here so you know worry you should just like follow it rigorously okay all right so observe is there the answer is option c i hope people have marked it right next we have select the synonym of for threshold guys threshold means the restriction ek jo ek benchmark jo set kar dete hain theek hai ki isse upar nahi ya is tak to aana padega hi okay closure no limit yes benchmark limit will be threshold ke liye kya hoga limit vagrant kya hota hai those who who do not have shelter who do not have shelter or home jinke paas ghar nahi hai jo jaise hum kehte hain na road side par jo aap logon ko dekhte ho unko hum english mein vagrant kehte hain because they are people who do not have a proper shelter unke paas khud ka ghar nahi hai so shelter that home so limit will be the uh, synonym for threshold okay we have the yeah, other another one those who have given me answer as option b it's absolutely right let's go ahead guys on to the next one all right so here we have all these uh, questions and the words that we had to discuss here we come to an end guys so i hope that the words that we have discussed and the questions that we have done ऑल थ्रू विद यू गाइज गाइज एक बार ही लुक थ्रू करना है आप सबको सारी वर्ड लिस्ट से जो इस वीक की थी ओके प्रैक्टिस द वर्ड्स प्रैक्टिस इट हियर एज वेल यू कैन वॉच द वीडियो ओवर एंड ओवर ताकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे विकैबलरी का इट विल बी बेनिफिशियल जैसे मैंने कहा इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग द वर्ड्स ट्राई टू एब्जॉर्ब दैन ट्राई टू इनकलकेट दैन दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट अदरवाइज लंबे समय तक वो कैबलरी को दिमाग में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ऑल राइट गाइज सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन गाइज एंड आई शेल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन नॉट टू फिगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियोज गाइज इट्स इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट इट मोटिवेट्स अस ऑल राइट थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच